ఆరోగ్యాభిలాషులందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారములు వయసులో ఉన్న అమ్మాయిల్ని పెళ్ళైన ఆడవారిని అప్పుడప్పుడు ఎక్కువగా ఇబ్బంది పెట్టే సమస్య చెప్పుకోవడానికి బాగోదు కానీ అసౌకర్యానికి గురవుతూ ఉంటారు అదే వైట్ డిశ్చార్జ్ ఇలాంటి వైట్ డిశ్చార్జ్ వయసులో ఉన్న అమ్మాయిల్లో సహజంగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఎందుకంటే కొన్ని ఆలోచనలు కలిగినప్పుడు ఆ భాగాలు ఎక్కువ కొన్ని జిగుర్లు స్రవించటం సహజంగా జరుగుతుంటుంది అవి అలాంటివి అక్కడ లో దుస్తులు ధరించినప్పుడు ఆ బట్టలు కవటం కూడా జరుగుతుంటుంది ఇలాంటి డిశ్చార్జెస్ కొద్దిగా ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు కొంతమంది అది కూడా ఒక దోషంగా భావిస్తుంటారు ఈ వైట్ డిశ్చార్జ్లో రకరకాలు ఉంటాయి కదా మామూలుగా మనకి లో దుస్తులకి ఆ డిశ్చార్జెస్ అయ్యి అక్కడ ఏదైనా కలర్ఫుల్గా మచ్చలు పడుతున్న రంగురంగులుగా అక్కడ అవుతున్న డిశ్చార్జ్ ఎప్పుడైనా కానీ అక్కడ బ్యాడ్ స్మెల్ వస్తున్న అది ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల వచ్చినది అలాంటిది మరీ బ్యాడ్ స్మెల్ వస్తూ బాగా రంగురంగులుగా డిశ్చార్జెస్ అవుతూ ఉంటే మాత్రం అప్పుడు స్పెషలిస్ట్ అడ్వైస్ తీసుకోవటం మంచిది ఏమి రీజన్ ఉంది అని ఇలాంటి స్మెల్ లేదు కలర్ కూడా ఏమి ఎక్కువ రావట్లేదు అంత ఇబ్బందిగా లేదన్నప్పుడు వైట్ డిశ్చార్జెస్ గురించి మెడిసిన్స్ ఏం వాడక్కర్లేదు కానీ ఇలాంటి సమస్యతో ఎక్కువ కాలం బాధపడే స్త్రీలు వచ్చినప్పుడు కోర్సు వాడతారు తగ్గుతుంది మళ్ళా తరచూ వస్తూ ఉంటాయి కొంతమంది ఇమ్యూనిటీ పవర్ తగ్గి కూడా అట్లాంటి కొద్ది ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల కూడా డిశ్చార్జెస్ ఎక్కువ ఉంటూ ఉంటాయి చేత ఆ వ్యాజనల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల కూడా డిశ్చార్జెస్ వచ్చినప్పుడు కూడా అది చాలా బ్యాడ్ స్మెల్తో కంపుగా వస్తూ ఉంటుంది అనమాట మరకలు కూడా విపరీతంగా అవుతూ ఉంటాయి బట్టలకి ఇలాంటప్పుడు కాస్త ఆలోచించాలి సరే ఈ సమస్య కొంతమందికి ఎంతకాలం మందులు వాడతామలని ఇక అట్లాగా ఓపిక పడుతూ వదిలేస్తూ ఉంటారు చాలామంది మరి నేచురోపతి విధానంలో ఇలాంటి వైట్ డిశ్చార్జ్ సంబంధమైన సమస్యలు ఎవరికన్నా అమ్మాయిలకి కొంచెం వయసులో ఉన్న వారికి ఎవరికన్నా పెళ్ళైన ఆడవారికి కనుక ఉంటే రెసిస్టెన్స్ పవర్ పెంచుకుంటూ న్యాచురల్గా అక్కడ తగ్గించుకోవడానికి కాస్త ఒక సొల్యూషన్ ఏమిటని ఆలోచిస్తే ముఖ్యంగా దీనికి ఫాస్టింగ్ బాగా ఉపయోగం మన ఫాలోవర్స్ ఇంట్లో ఫాస్టింగ్ చేయడానికి మీరు అలవాటు పడి ఉంటే ఒకరోజు రెండు రోజుల ఉపవాసాలు మీరు అప్పుడప్పుడు చేసే అలవాటు ఉంటే ఇప్పుడు ఈ వైట్ డిశ్చార్జ్ సమస్య ఎక్కువగా ఉండి అక్కడ ఇన్ఫెక్షన్గా ఉండి కొంచెం దురదల్లాగా అనిపిస్తున్న ఆ భాగాల్లో కొంచెం డిశ్చార్జెస్ ఎక్కువ ఉండి ఆ భాగాల్లో వరుసుకుపోతున్న బ్యాడ్ స్మెల్ లైట్గా వస్తున్న ఇలాంటప్పుడు తేనీ నిమ్మరసం నీళ్ళతో ఉపవాసం పెట్టండి ఉపవాసం అనేది పవర్ఫుల్ యాంటీబయాటిక్ మెడిసిన్స్ అక్కడ ఇన్ఫెక్షన్ తగ్గడానికి వాడితే ఎలా పనిచేస్తుందో ఫాస్టింగ్ కూడా అలా పనిచేస్తుంది అంచేత ఇంట్లో కుదిరితే ఒక నాలుగైదు రోజుల వరకు చేయండి అంతకంటే ఎక్కువ చేయడానికి ఇంట్లో ఇబ్బందులు కాబట్టి ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ రోజులో మనం ఆరు సార్లు ఆరు సార్లు ఏడు సార్లు అయినా తేనె నీళ్ళు తాగుతాం కాబట్టి నీరసం ఉండదు పావు కేజీ తేనె రోజంతా అవజేస్తాం అంటే ఏడు సార్లు ఆరు సార్లను పావు కేజీ తేనె అయిపోవాలన్నమాట అంటే ఒక ట్రిప్కి ఒక గ్లాసు నీళ్ళల్లో నాలుగు స్పూన్లు కలుపుకుంటాం తేనె ఒక చెక్క కాయ నిమ్మరసం పిండుతాం కలిపేసుకుంటే తేనె నిమ్మరసం కాంబినేషన్ అనమాట అది వాతావరణం చల్లగా ఉన్నప్పుడు గోరువెచ్చ నీళ్ళు తాగొచ్చు ఇతరులు మామూలు నీళ్ళైనా తాగొచ్చు ఇతర రోజుల్లో కూడా ఇక తేనె నీళ్ళు మంచినీళ్ళు తాగి ఫాస్టింగ్ చేసే టెక్నిక్ ఇక్కడ మీకు చెప్తాను ఉదయం లేచిన వెంటనే లీటర్ పావు నీళ్ళు తాగి లీటర్ నరైనా త్రాగేసి ముందు మల విసర్జన అవటానికి ట్రై చేయండి చక్కగా మోషన్ అయిపోతుంది ఒక గంట గంటన్నరలో మీరు ఇంట్లో ఏమైనా పనులు ఉంటే చూసుకోండి మళ్ళా రెండోసారి లీటర్ లీటర్ పావు నీళ్ళు తాగేసి రెండో మోషన్ అవ్వటానికి ట్రై చేయండి ఉపవాసంలో ప్రేగుల్లో మలం నిల ఉంటే ఆ వేస్ట్ అంతా మళ్ళీ బ్లడ్లోకి రీఅబ్జార్బ్ అవుతుంటాయి ప్రేగుల్లో మోషన్ డ్రై అయిపోతుంది అంచేత రెండుసార్లు నీళ్ళు తాగేస్తే రెండుసార్లు మోషన్ అయితే ప్రేగులు క్లీన్ అవుతాయి ఇలా అవ్వట్లేదు అనుకున్న వారి ఇంట్లో యూట్యూబ్లో నేను చెప్పిన విషయాలు చూసి ఎనిమా చేసేసుకోండి సెల్ఫ్గా ప్రేగుల్లో ఉన్న దోషం అంతా వెళ్ళిపోతుంది రెండుసార్లు నీళ్ళు తాగి రెండుసార్లు మల విసర్జన శుభ్రంగా ప్రేగులు ఖాళీ అయిందనుకుంటే ఎనుమ అక్కర్లేదు ఇక ఉపవాసం ఎట్లా ప్రారంభించాలి ఎనిమిది గంటలకు తేనె నీళ్ళు కలుపుకుని ఒక గ్లాస్ త్రాగండి ఒకవేళ కుదరకపోతే లేట్ అవుతుందంటే పదింటికైనా మొదలెట్టండి ఎనిమిదిలో పెద్ద నీరసం ఉండదు కాకపోతే టెన్కైనా స్టార్ట్ చేయండి ఎవరికైనా ఆకలి వస్తున్న నీరసం ఉందంటే ఎయిట్కే స్టార్ట్ చేయండి ప్రతి రెండు గంటలకు ఒకసారి తేనె నీళ్ళు తాగండి ఎనిమిదికి మొదలెట్టారు ఎనిమిదికి ఒకసారి పది పన్నెండు రెండు నాలుగు ఆరు ఎనిమిది సెవెన్ టైమ్స్ అనే వాటర్ అవుతాయి ఒకవేళ ప్రొద్దున ఎనిమిదింటికి త్రాగబుద్ధి కాబట్టి టెన్కి స్టార్ట్ చేశారు అనుకోండి సిక్స్ టైమ్స్ అవుతాయి పావు కేజీ తేనెను సిక్స్ టైమ్స్ కలుపుకునేసరికి అయిపోతుంది అనమాట తేనె నీళ్ళు తాగే సమయాలు ఎనిమిది ప
తేనెళ్ళు తాగిన గంట తర్వాత ఒక గ్లాసు మంచినీళ్ళు తాగండి మంచినీళ్ళు తాగిన ఇంకో అరగంటకి ఇంకో గ్లాసు తాగండి రెండు గ్లాసుల నీళ్లు తేనెళ్ళకి తేనెళ్ళకి మధ్యలో త్రాగితే మంచిది అంటే ఉదయం ఎనిమిదింటికి మొదలెడితే తొమ్మిదింటికి మంచినీళ్ళు తాగచ్చు పదకొండు రెండోసారి ఒంటి గంట మూడు ఐదు లాస్ట్ ట్రిప్ ఏడింటికి త్రాగచ్చు ఒక గ్లాసు మరి ఇబ్బంది కంటే పెద్ద ఏజ్ వారు అయితే ఐదింటికి ఆపేసినా సరిపోతాయి ఇవి మంచినీళ్ళ సమయాలు నైన్ లెవెన్ వన్ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ ఇవి మంచినీళ్ళ సమయాలు ఇలా మంచినీళ్ళు తేలిన ఆల్టర్నేటివ్ గంటల్లో త్రాగుతూ ఉండండి ఇక నీరసం రాదు కళ్ళు తిరగవు ఎందుకంటే తేనె పావు కేజీ రోజులో వాడుతున్నాం కాబట్టి ఇట్లా ఫాస్టింగ్లో మన బాడీలో ఉండే ఇమ్యూనిటీ పవర్ అంతా ఆ భాగాల్లో వెజనల్ ఏరియాలో ఉండే డిశ్చార్జ్కి సంబంధించిన ఇన్ఫెక్షన్ తగ్గించడానికి అక్కడికి వెళుతుంది అనమాట అందుకని చక్కగా మన బాడీ యాంటీబాడీస్ని ప్రయోగించి అక్కడ ఇన్ఫెక్షన్ కారమైన క్రిములను చంపడం చక్కగా చేస్తుంది అనమాట త్రీ ఫైవ్ డేస్ ఫోర్ డేస్ హనీ వాటర్ ఫాస్టింగ్ చేయండి అవసరమైతే ఒకటి రెండు సార్లు కొబ్బరి నీళ్ళు అయినా త్రాగండి మంచినీళ్ళు ఒక గ్లాస్ మానేసి ఒక బొండం కొబ్బరి నీళ్ళు మధ్యలో త్రాగచ్చు ఇది ఫాస్టింగ్ చేసే టెక్నిక్ ఎవరన్నా బాగుంది అంటే ఇన్ఫెక్షన్ ఆరో రోజు కూడా చేయండి ఇంట్లో అంతవరకు ఏమి ఇబ్బందులు ఉండవు ఐదు ఆరు రోజుల వరకు ఇది ఫస్ట్ సొల్యూషన్ హనీ వాటర్ ఫాస్టింగ్ స్పీడ్గా కాస్త అక్కడ దురద తగ్గటానికి ఇన్ఫెక్షన్ తగ్గటానికి కాస్త మంచిగా ఉంటుంది ఇక రెండవది ఈ హనీ వాటర్ ఫాస్టింగ్ మీరు ఎన్ని రోజులు చేయలేకపోతే త్రీ డేస్ చేసినా ఫోర్ డేస్ చేసినా ఆ తర్వాత అయినా సరే ఆరు రోజులు చేసినా సరే ఫాలోడ్ బై సెకండ్ ప్రిన్సిపల్ జ్యూస్ ఫాస్టింగ్ చేయండి లేదు పండ్ల రసాలతో మీరు ఉపవాసాలు చేయటం అనమాట ఎనిమిదింటికి ఒక గ్లాసు పండ్ల రసం త్రాగండి ఈలోపు రెండుసార్లు నీళ్ళు తాగి రెండుసార్లు మోషణ కార్యక్రమాలు మామూలే ఎనిమిదింటికి ఒక గ్లాస్ ఫ్రూట్ జ్యూస్ వెజిటబుల్ జ్యూస్ తాగేసేయండి ఫస్ట్ బా మార్నింగ్ ఇంట్లో ఉంటారు కట్ట ఎవరైనా పదకొండింటికి ఫ్రూట్ జ్యూస్ రెండింటికి ఫ్రూట్ జ్యూస్ ఈవినింగ్ ఫైవ్కి ఫ్రూట్ జ్యూస్ సాయంకాలం ఎప్పుడన్నా చెరుకు రసం ఏదన్నా త్రాగండి ఏడు గంటలకు లాస్ట్ ఇట్లా ఫైవ్ టైమ్స్లో ఒక వెజిటబుల్ జ్యూస్ ఒక చెరుకు రసం మిగతా మూడు సార్లు పళ్ళ రసాలు వెరైటీలు మీరు ఏమైనా మార్చుకు తాగండి ఎయిట్ లెవెన్ టూ ఫైవ్ సెవెన్ ఇవి జ్యూస్ ఫాస్టింగ్లో టైమింగ్స్ అనమాట ఇక జ్యూస్ ఫాస్టింగ్ మీరు చేసేటప్పుడు వాటర్ ఎట్లా త్రాగాలి జ్యూస్ తాగితే టూ అవర్స్ గ్యాప్ ఇవ్వాలి చక్కగా బ్లడ్లోకి వెళ్ళి పొట్ట అంతా ఖాళీ అవ్వాలి కాబట్టి ఎనిమిదికి జ్యూస్ తాగారు పద పదింటికి నీళ్ళు తీసి తీసుకుని ఒక గ్లాస్ తాగండి పదిన్నరకు ఒక గ్లాస్ తాగండి జ్యూస్ తాగిన టూ అవర్స్ తర్వాత రెండు గ్లాసుల నీళ్ళు హాఫ్ అన్ అవర్ గ్యాప్లో త్రాగుతున్నాం మళ్ళీ పదకొండింటికి జ్యూస్ తాగారు పన్నెండు ఒంటి గంట గ్యాప్ ఇచ్చి ఒంటి గంటకి ఒక గ్లాసు వాటరు ఒకటిన్నరకు ఇంకొక గ్లాసు వాటరు మళ్ళా రెండుకి జ్యూస్ తాగారు నాలుగింటి వరకు మళ్ళా ఏమి తాగకండి నాలుగింటికి ఒక గ్లాసు వాటరు నాలుగున్నరకు ఒక గ్లాసు వాటర్ తాగండి ఇట్లా జ్యూస్ టైమింగ్స్ మెయింటైన్ చేయండి నీళ్ళ టైమింగ్స్ మెయింటైన్ చేయండి ఇది జ్యూస్ ఫాస్టింగ్ ఈ జ్యూస్ ఫాస్టింగ్లో మీరు ఐదు రోజులు ఉండొచ్చు వారం రోజులు ఉండొచ్చు పది రోజులైన ఉండొచ్చు ఇన్ఫెక్షన్ చక్కగా తగ్గి ఆ భాగాలు డ్రై అయ్యి పూర్తిగా దురదలు తగ్గి బ్యాడ్ స్మెల్ పోయి అక్కడ లో దుస్తులకి ఏమీ మరకలు అవ్వట్లేదు అన్న వరకు జ్యూస్ ఫాస్టింగ్ చేయండి చాలా చక్కటి ఫలితం ఉంటుంది జ్యూస్ ఫాస్టింగ్లో కూడా ఒకరోజు రెండు రోజుల తర్వాత ఫ్రూట్స్ తీసుకుంటే మార్నింగ్ ఫ్రూట్స్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఫ్రూట్స్ డిన్నర్ ఫ్రూట్స్ త్రీ టైమ్స్ ఫ్రూట్స్ తినేస్తే రెండు మూడు రకాల ఫ్రూట్స్ ఉదయం రెండు మూడు రకాల మధ్యాహ్నం రెండు మూడు సకాలు సాయంకాలం తినేసేసి తర్వాత ఫుడ్లోకి వెళ్ళిపోవడం శుభ్రంగా అంటే న్యాచురల్గా బాడీలో ఇమ్యూనిటీ పవర్ పెరిగి అక్కడ ఇన్ఫెక్షన్ తగ్గటానికి బాడీకి సపోర్ట్ చేసే న్యాచురల్ రెమెడీస్ ఇవి ఈ త్రివిధములైన ఫాస్టింగ్ మూడు విధములు హనీ ఫాస్టింగ్ జ్యూస్ ఫాస్టింగ్ ఫ్రూట్ ఫాస్టింగ్ ఇదనమాట ఇక ఆ భాగాల్లో కొంచెం దురదలు అవి తగ్గటానికి మీరు కాచి చల్లార్చి నీళ్ళని అక్కడ కడగటానికి ఉపయోగించుకోండి మంచిది ప్లస్ దురదలు తగ్గటానికి కొంతమంది ఇన్ని రెండు లీటర్ నీళ్లు మూడు లీటర్ నీళ్లు తీసుకుని బాగా ఒక దోశడు వేపాకేసి మరిగించేసేయండి ఆకుపచ్చగా మరుగుతాయి గోరెచ్చగా చల్లారక వడకట్టేసేయండి ఆ తుక్కు తీసి ఆ వేపాకు నీళ్ళతో ఆ భాగాల్లో కాస్త కడుక్కుంటూ ఉండండి అలా క్లీన్ చేసేసరికి కాస్త ఇన్ఫెక్షన్స్ అయి తగ్గటానికి దురదలు తగ్గటానికి కూడా అక్కడ ఉపయోగం ఉంటుందన్నమాట ఇవి ముఖ్యంగా చేస్తూ ఆ భాగాలు ఎక్కువ చెమటలు లేకుండా కాస్త హెయిర్ అది ఎప్పుడు తరచు తక్కువ సమయాల్లో క్లీన్ చేసుకోవటం కానీ కాస్త ఎక్కువ భాగంలో ఆ భాగాల్లో చెమటలు లేకుండా ఎక్కువ క్లీన్ చేసుకోవటం కానీ ఎప్పుడు యూరినేషన్ జరిగినా అక్కడ ఆ భాగాల్లో క్లీన్ చేసుకోవటం
అందుకని ఆ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఇలాంటి అపరిశుభ్రమైన వాతావరణం అక్కడ ఎక్కువసేపు ఉంటే మాత్రం వస్తూ ఉంటాయి కొంతమందికి వయసులో ఉన్న పిల్లలకి సెక్స్ ఆలోచనలు వచ్చి అక్కడ జిగురు వచ్చి అలాగే పేరుకుపోయి ఎక్కువసేపు ఉంటాయి క్లీన్ చేసుకోవడానికి కుదరదు అనుకోండి అప్పుడు కొంచెం దురదలు డెవలప్ అవుతూ ఉంటాయి ఆ భాగాల్లో అందుకని అది కూడా కొంత ఇరిటేషన్ కారణం అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట కాస్త అట్టాడు సందర్భాల్లో ఎక్కువ క్లీనింగ్ చేసుకుంటూ ఉంటే మాత్రం ఇది చాలా బాగా ఉపయోగం ఉంటుంది న్యాచురల్గా ఇలాంటి మార్గాల ద్వారా ఇలాంటి సున్నితమైన చెప్పుకోవడానికి ఇబ్బంది పడే తేలికపాటి సమస్యలు కూడా ప్రకృతి విధానంలో పరిష్కారాన్ని మీరు పొందగలరని కోరుకుంటూ అందరికీ సెలవు నమస్కారం